हाई एवरी वन वेलकम टू अक्यूमन इस वीडियो में हम लोग होल्डिंग कंपनी के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए बी कॉम ऑनर्स में आए हुए लेटेस्ट ईयर्स के सम्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट एडजस्टमेंट के साथ कैसे ईजी तरीके से डील किया जाता है बट ये वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख लें सो दैट आपको ये चैप्टर और बेटर समझ में आ जाए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो so दैट आपके पास लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास हाय एवरीवन वेलकम बैक टू अक्यूमन आज हम लोग बी कॉम ऑनर्स टू में जो समझ आए हैं होल्डिंग कंपनी का उसको हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी तरीके से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो और प्रीवियस वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है मैंने उसको आप देख लीजिए अच्छे से सो दैट आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ पाए तो देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखा है बिग लिमिटेड एंड स्मॉल लिमिटेड का तो और यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है वो नॉर्मल तरीके से है पर याद रखिए जब आप लोग सॉल्यूशन के कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाइएगा ना तो ये फॉर्मेट में मत बनाना आप ठीक है जो फॉर्मेट में आप लोगों को सिखाया हूँ स्केड्यूल थ्री वाला वही वाला फॉर्मेट में आप यूज करना बैलेंस शीट बनाने के वक्त ठीक है यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है दोनों कंपनी का जनरल रिजर्व है पी है तो ये दो चीज तो हमारे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है याद है ना फिर सेंट्री क्रेडिटर है हमारा फिक्स असेट है इन्वेस्टमेंट देखिए यहाँ पे बिग लिमिटेड इन्वेस्टमेंट किया है ठीक है स्मॉल लिमिटेड में यहीं से देख के समझ में आता है ना कि बिग लिमिटेड हमारा होल्डिंग कंपनी है स्मॉल लिमिटेड हमारा सब्सिडियरी कंपनी है वेरी गुड कितना शेयर्स अक्वायर किया वो अभी नहीं दिया है वो हम लोगों को एडजस्टमेंट में दिया रहेगा ठीक है सेंट्री डेटर है इन्वेंट्रीज है कैश एंड कैश एट बैंक है ठीक है उसके बाद क्या बोल रहे हैं देखिए यहाँ पे बिग लिमिटेड जो अक्वायर करा है ना स्मॉल लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट करा है ना शेयर्स में वो कितना शेयर्स किया वो तो नहीं बताया है स्ट्रेट अवे परसेंटेज देके रखा सेवेंटी फाइव परसेंट तो ये मेजोरिटी हो जाएगा ना और ट्वेंटी फाइव परसेंट जो है वो हमारा माइनॉरिटी हो जाएगा कितना रुपये का शेयर खरीदा है वो सिक्स लाख का जितना बैलेंस शीट में लिखा हुआ था इन्वेस्टमेंट के कॉलम में वही यहाँ पे भी लिखा है दैट मीन्स की पूरा इन्वेस्टमेंट वो स्मॉल में ही किया है बाहर में कहीं नहीं किया है और ये इन्वेस्टमेंट हो कब रहा है ईयर के मिडल में देखिए जब भी ईयर के मिडल में होता है तो हम लोगों का काम थोड़ा सा बढ़ जाता है ना तो सोल्यूशन देखेंगे तो हम लोग देखेंगे इसका काम कहाँ पे आता है ठीक है स्मॉल लिमिटेड का ओपनिंग बैलेंस बैट मीन की ईयर के स्टार्टिंग में फर्स्ट अप्रैल 2012 में क्योंकि ईयर का एंड तो हो रहा है थर्टी फर्स्ट मार्च थर्टीन में जैसे कि आपने बैलेंस शीट में देखा था तो ईयर के स्टार्टिंग में पीएल का बैलेंस था स्मॉल के पास वन लाख रुपीज का इसमें से वो डिविडेंड पे करा था ट्वेंटी परसेंट का तो ये ट्वेंटी परसेंट इक्विटी शेयर कैपिटल के अमाउंट के ऊपर निकलेगा स्मॉल लिमिटेड का जो कि थ्री लाख रुपीज का है ठीक है उसके ऊपर ट्वेंटी परसेंट निकालेंगे टोटल डिविडेंड फिर उसमें से बिग लिमिटेड का शेयर निकालेंगे ना मेजोरिटी वाला ठीक है डिविडेंड का एडजस्टमेंट तो आप लोग जानते ही हैं सो स्टूडेंट्स जब भी एडजस्टमेंट में डिविडेंड दिया रहे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जैसे कि लास्ट ईयर डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड पे किया है लास्ट ईयर का जो कि होल्डिंग कंपनी ने क्रेडिट कर दिया है पीएल में तो हम लोगों को ये थ्री स्टेप फॉलो करना होगा कि पहले जो डिविडेंड का टोटल अमाउंट है ऑन द शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडरी कंपनी सब्सिडरी कंपनी अपना टोटल शेयर कैपिटल के ऊपर निकालेगा ये शेयर कैपिटल जो है क्वेश्चन के बैलेंस शीट में दिया रहता है ठीक है होल्डिंग कंपनी का भी दिया रहता है सब्सिडरी का भी दिया रहता है तो सब्सिडरी का शेयर कैपिटल के ऊपर हम लोगों को निकालना होगा जितना भी परसेंटेज रहे ट्वेंटी परसेंट परसेंट जो भी रहे एंड डिडक्टेड फ्रॉम प्री एक्विजिशन पी तो जो अमाउंट आएगा ना इंटायर अमाउंट पूरा अमाउंट को जो हम लोग स्टेप नंबर टू करते हैं वर्किंग नोट नंबर टू करते हैं प्री पीएल का उसका प्री पीएल जो अमाउंट रहता है उससे सब ट्रैक कर दिया जाएगा ठीक है उसके बाद हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा शेयर ऑफ मेजोरिटी जो डिविडेंड का टोटल अमाउंट आया उसका शेयर ऑफ मेजोरिटी का निकालना पड़ेगा जैसे कि मान लीजिए मेजोरिटी 80 परसेंट है तो वो टोटल डिविडेंड का 80 परसेंट निकालेंगे और उसको डिडक्ट कर देंगे हम लोग वर्किंग नोट नंबर फाइव से ये कैपिटलिज्म एंड गुडविल वाले चार्ट से ठीक है जो हम लोग करते हैं ना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस कैपिटल प्रॉफिट माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर माइनस डिविडेंड होता है ना डिविडेंड वही डिविडेंड जो है तुम्हारा मेजोरिटी वाला अमाउंट आएगा डिविडेंड का ठीक है और फिर वही मेजोरिटी वाला अमाउंट जो यहाँ पे आया है उसको हम लोग डिडक्ट करेंगे पीएल वाले चार्ट से जो लास्ट में बनाते हैं हम लोग वर्किंग नोट नंबर सिक्स जनरल रिजर्व एंड पीएल वाला चार्ट उसी पीएल से जो हम लोग बनाते हैं पीएल जनरल रिजर्व एंड पीएल फॉर सीबीएस वो पीएल से सब कर दिया जा
फिर देखिए यहाँ पे बोला है कि इन्वेंट्री ऑफ बिग लिमिटेड मतलब कि होल्डिंग कंपनी का इन्वेंट्री में कुछ इंक्लूड्स है ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज रुपी का स्टॉक आउट ऑफ दर्चेज ऑफ फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड का उसने परचेज किया था बिग लिमिटेड बट ट्वेंटी इसमें से ट्वेंटी परसेंट का जो परचेज किया था ना वो वो स्मॉल लिमिटेड से किया था एंड नो पेमेंट ऑन दिस इसको अभी तक कुछ पेमेंट नहीं करा है उसने स्मॉल लिमिटेड को मार्च तक ईयर के एंड तक ठीक है तो स्मॉल लिमिटेड जो सामान बेचता है जो कि वो बिग लिमिटेड को बेचा था वो उसमें प्रॉफिट कम आया था ट्वेंटी फाइव परसेंट का कॉस्ट के ऊपर तो ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव कीजिएगा क्योंकि ये कॉस्ट के ऊपर है ठीक है तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक निकालने का काम आएगा There has been no change in general reserve. General reserve में कुछ changes नहीं आया है ना तो जो general reserve year के starting में था वो year के end में होगा subsidiary company का ठीक है जो कि थर्टी थाउजेंड रुपीज बैलेंस शीट में हम लोग ने देखा है तो आइए इसका सोल्यूशन को देखते okay, हैं तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि बी कॉम ऑनर्स टू थाउजेंड फोर्टीन का ये जो क्वेश्चन देखा है हमने उसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा वर्किंग नोट नंबर वन में डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालते हैं हम लोग यहाँ पे तो शेयर्स का दिया नहीं कितना शेयर खरीद रहा है बट डायरेक्टली सेवेंटी फाइव परसेंट बोल दिया था कि बिग कम बिग लिमिटेड ने अक्वायर करा है स्मॉल लिमिटेड का सेवेंटी फाइव परसेंट शेयर ठीक है तो ये मेजोरिटी हो गया और जो बचा ट्वेंटी वो माइनॉरिटी हो जाएगा ठीक है दूसरा वर्किंग नोट पीएल का आता है हम लोगों को वही एडजस्टमेंट में दे रखा था कि पीएल का ईयर के स्टार्टिंग में दैट मीन्स कि फर्स्ट अप्रैल 2012 में फर्स्ट अप्रैल 2012 में साल सॉरी स्मॉल लिमिटेड के पास पीएल में कितना बैलेंस था वन लाख था ना तो उसको लिख देंगे वैसे ही और फिर बैलेंस शीट में अगर देखेंगे ना हम लोग स्मॉल लिमिटेड का तो वो ईयर के एंड में उसके पास टू लाख रुपीज था दोनों को लिख दिए इसके बाद क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग डिविडेंड जो डिक्लेयर किया था स्मॉल लिमिटेड वो कितना किया था 20 परसेंट तो 20 परसेंट हम लोग निकालेंगे उसके शेयर कैपिटल के ऊपर तो बैलेंस शीट में स्मॉल लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है थ्री लैक्स तो होता है 20 परसेंट सिक्सटी थाउजेंड रुपीज तो ये टोटल डिविडेंड जो आया है डिक्लेयर करा है जो स्मॉल लिमिटेड ने उसको हम लोग प्री पीएल से सब कर देंगे ठीक है और फिर वही डिविडेंड का हम लोग जो है मेजोरिटी पोर्शन निकालेंगे जो की बिग लिमिटेड का शेयर है होल्डिंग कंपनी का जो कि मेजोरिटी पोर्शन था सेवेंटी ना तो टोटल डिविडेंड का सेवेंटी निकाल के अपने हाथ में रखे हैं इसको हम लोग यूज करेंगे कब जब वर्किंग नोट नंबर फाइव बनाएंगे कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल वाला चार्ट और फिर वर्किंग नोट नंबर सिक्स में यूज करेंगे ठीक है पीएल एंड जनरल रिजर्व वाले चार्ट में अच्छा तो इसको सब कर लें टोटल डिविडेंड को जो फोर्टी थाउजेंड आया उसको हम लोग जो है एस पर बैलेंस शीट वाले अमाउंट से लेस कर देते हैं लेस करने के बाद आता है वन लाख सिक्सटी अब देखिए यहां पर जो है जो शेयर अक्वायर करा था उसने क्या लिखा था क्वेश्चन में फर्स्ट जुलाई 2012 राइट right? तो फर्स्ट अप्रैल से थर्टी जून तक तो वो अक्वायर नहीं करा था ना तो वो प्री अक्वायर अक्विजिशन पीरियड हो जाएगा और जिस डेट से बिग लिमिटेड ने अक्वायर करा है होल्डिंग कंपनी ने अक्वायर करा है स्मॉल लिमिटेड को फर्स्ट जुलाई से ईयर एंड थर्टी मार्च थर्टीन तक जो आया है नाइन मंथ वो पोस्ट एक्विजेशन होगा तो ये टोटल अमाउंट को नाइन मंथ एंड थ्री मंथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हम लोग ठीक है तो वन को अगर नाइन बाई करेंगे तो वन होएगा ना तो ये पोस्ट पीएल का काम कर रहा है वन और उसी का अगर थ्री मंथ का निकालेंगे फोर्टी थाउजेंड तो वो प्री वाले कॉलम में हम लोग जो है ला करके ऐड कर देंगे ठीक है तो ये वाला फोर्थ और फोर्टी थाउजेंड को हम लोग ला करके यहाँ पे ऐड अप कर दिए जगह कम था इसी के लिए मैं मुझे थोड़ा छोटा लिखना पड़ा है आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एड प्री एक्विजेशन प्रॉफिट फोर्टी थाउजेंड करके ये फोर्टी और फोर्टी मिल के एट्टी थाउजेंड जो है हमारा प्री पी का काम कर रहा है ठीक है तो ये प्री पी और ये पोस्ट पी ओके स्टूडेंट्स फिर आते हैं थर्ड वर्किंग नोट में जनरल रिजर्व का तो ये हम लोगों को बोला था कि जनरल रिजर्व चेंज नहीं हो रहा है तो जो बैलेंस शीट में अमाउंट दे रखा था स्मॉल लिमिटेड का थर्टी थाउजेंड वो ईयर के स्टार्टिंग में का भी लिए भी काम करेगा और फिर ईयर के बैलेंस शीट का ईयर एंड जो था उसके लिए भी काम करेगा तो ये प्री जनरल रिजर्व को अगर लेस करते हैं सेम अमाउंट तो ये पोस्ट जनरल रिजर्व जो है हमारा वो क्या आ जाता है हमारा नील आ जाता है ना ठीक है फिर फोर्थ वर्किंग नोट हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है हेडिंग देंगे कैपिटल प्रॉफिट उसके अंदर तीन चीज आता है प्री पी एल एंड प्री जनरल रिजर्व ये तो दोनों तो हम लोग यहां से लेख लिए हैं वर्किंग नोट नंबर टू एंड थ्री से ये एटी थाउजेंड और ये थर्टी थाउजेंड मगर यहां पे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन फिक्स एसेट क्वेश्चन में दिया ही नहीं था इसी के लिए मैंने वो लाइन को ही स्किप कर दिया हूं ये सब में ठीक है तो एड ये दोनों का एडअप करके वन लाख टेन आया है मेजोरिटी माइनॉरिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पोस्ट पीएल पोस्ट जनरल रिजर्व भी हम लोगों को वर्किंग नोट नंबर टू एंड थ्री से मिल गया था उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और फिर लास्ट में जो सब्सिडियरी कंपनी का शेयर कैपिटल था
तो ये वर्किंग लोन नंबर फाइव होता है हम लोगों का कैपिटलिज्म एंड गुडविल चार्ट होता है ना तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोगों को देखिएगा कि आपका बैलेंस शीट में भी इन्वेस्टमेंट के कॉलम में दे रखा है सिक्स लाख और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वहां पे भी लिखा था कि सेवेंटी शेयर जो अक्वायर करा है ना वो सिक्स लाख में करा है ठीक है बिग लिमिटेड ने शेयर स्मॉल लिमिटेड का शेयर को खरीदा है उसने उसमें से लेस करेंगे कैपिटल प्रॉफिट जो कि हम लोगों को माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला देखे ना मेजोरिटी वाले कॉलम से ए वाला अमाउंट आ गया फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल वही का मेजोरिटी वाला अमाउंट आ गया जो डी नेमिंग किए थे बी और सी को हम लोग दूसरे जगह इस्तेमाल करते हैं ये वाले वर्किंग रोड नंबर सिक्स में तो हम लोग देखेंगे बाद में अच्छा तीसरा क्या डिविडेंड डिविडेंड जो तो टोटल निकला था हमारा कितना निकला था सिक्सटी थाउजेंड निकला था ना उसमें से जो हमारा मेजोरिटी वाला पोर्शन आया था बिग लिमिटेड का शेयर फोर्टी फाइव थाउजेंड वही यूज करेंगे यहाँ पे ठीक है लेस करेंगे तीनों को तो टोटल इतना आ रहा है सब करके अमाउंट पॉजिटिव में है तो ये गुडविल का काम कर रहा है नेगेटिव में आता तो वो कैपिटल रिजर्व बन जाता ना ठीक है तो ये इन टेंजेबल एसेट में ऐड कर दीजिएगा जब आप लोग बैलेंस शीट बनाइएगा ठीक है बैलेंस शीट बनाने का जिम्मेवारी आप लोगों का है बैलेंस शीट में आप लोगों को बहुत सिखा चुका हूं ठीक है तो ये वर्किंग रोड नंबर सिक्स में आइए जनरल रिजर्व एंड पीएल वाला जो बैलेंस निकालते हैं हम लोग सबसे पहले होल्डिंग कंपनी का बैलेंस को लिखे हम लोग जो की बैलेंस शीट में दे रखा था तो बिग लिमिटेड के कॉलम में देखिएगा फाइव लाख और सिक्स लाख दिया हुआ था जनरल रिजर्व एंड पीएल का अमाउंट फिर ये शेयर ऑफ पोस्ट पोस्टिशन जनरल रिजर्व एंड पीएल हम लोगों को मिला था ना वर्किंग रोड नंबर फोर से बी एंड सी तो ये हमारा पीएल वाला अमाउंट जो है हमारा नाइनटी 90... वो बी है तो इसमें बी लिख दिए और ये सी है ठीक है तो ये लिखने के बाद जनरल रिजर्व खत्म हो गया टोटल आ गया फाइव लाख पर पीएल से और भी अमाउंट लेस करते हैं डिविडेंड जो हम लोग निकाले थे मेजोरिटी uh, वाला पोर्शन होल्डिंग कंपनी का बिग लिमिटेड का वही वाला अमाउंट को लिखें टोटल खाली एक ही जगह आता है ठीक है पीएल से लेस होता है और जो मेजोरिटी वाला है वो दो जगह आता है एक बार यहां से लेस होता है और दूसरा हमारा यहां से लेस होता है वर्किंग नंबर सिक्स में और फिर अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक भी निकालेंगे जो जिससे कि उसने कहा था कि बिग लिमिटेड ने जो परचेस किया है फिफ्टी थाउजेंड का सामान उसमें से ट्वेंटी थाउजेंड का सामान वो स्मॉल लिमिटेड से परचेस किया था और स्मॉल लिमिटेड उसमें प्रॉफिट कमाया था पच्चीस परसेंट ऑन कॉस्ट का तो ये ट्वेंटी थाउजेंड के ऊपर इंटू ट्वेंटी फाइव बाई वन ट्वेंटी फाइव किए क्योंकि वो ऑन कॉस्ट लिखा हुआ था ठीक है ऑन सेल रहता तो ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड हो जाता तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट है जो कि स्मॉल लिमिटेड अब रियलाइज नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो उसका सब्सिडरी बन चुका है तो ये पीएल का अमाउंट में मिल गया हम लोग को तो ये जनरल रिजर्व और पीएल को एडअप करेंगे जब हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का रिजर्व एंड सरप्लस केस में करेंगे ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा और फिर जब बैलेंस शीट बनाइएगा आप लोग तो ये फिफ्टी को म्यूचुअल इंडिपेंडेंस बोल करके सन्ड्री डेटर एंड सन्ड्री क्रेडिटर से सब कर दीजिएगा क्योंकि वो स्मॉल लिमिटेड से जो है परचेज किया था ना वो स्मॉल लिमिटेड से फिफ्टी थाउजेंड का सामान तो इसी के लिए दोनों का जो म्यूचुअल इंडेपनेस है स्मॉल और बिग लिमिटेड का वो दोनों से सन्डरी डेटर और सन्डरी क्रेडिटर से दोनों से ही जो है म्यूचुअल इंडेपनेस बोल के वो सब हो जाएगा ठीक है और जब वर्किंग नोट बनाइएगा बैलेंस शीट कंसोलिडेट बैलेंस शीट का स्टॉक में से अनलेस प्रॉफिट को लेस कर लीजिएगा तो इस सब चीज को ध्यान में रखते हुए समझ को आपको बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ बिग लिमिटेड एंड इट सब्सिडेरी स्मॉल लिमिटेड एज एट थर्टी मार्च 2013 ईयर एंड में ठीक है आपको बनाना है प्रॉपरली बना करके जो है आप मुझे पोस्ट करके दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में मैं देखूंगा कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे जो बताइएगा ठीक है मैं उसको सॉल्व करके आप लोगों को जरूर बताऊंगा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहे वो हम लोग जो है बीकॉम ऑनर्स टू का सम्स को सोल्व करेंगे थैंक यू स्टूडेंट्स